നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പേരെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിലാണ് എപ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും വസ്തുതകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെയും ചില വസ്തുതകൾ പിന്നോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭാരതത്തിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഭാരതം നൂറ് ശതമാനം റീറ്റെയിൽ നിക്ഷേപത്തിന് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം സംഭവിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ് റീറ്റെയിൽ എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇതുമൂലം ഭാരതത്തിലെ കടക്കാർക്കെല്ലാം വലിയ കോമ്പറ്റീഷനാണ് നേരിടേണ്ടി വരിക ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മോളുകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് മാച്ചുകൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ വലിയ ഒരു സമസ്യയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ് ഇത്തരം വലിയ കമ്പനികൾ എല്ലാം തന്നെ ഒട്ടേറെ സ്റ്റോറൂമുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അവരവരുടെ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഭാരതത്തിലെ കടക്കാർ അവരുടെ ഒരു കടയിൽ തന്നെ വിവിധ തരം ബ്രാൻഡുകളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭാരത സർക്കാർ സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ് റീറ്റെയിൽ ഹൺഡ്രഡ് ശതമാനം എഫ് ടി ഐ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഫോറിൻ ഡിറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനായി വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പണം ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതത്തിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ തൽപരരായി നിൽക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് വിദേശ കമ്പനികൾ ഭാരതത്തിൽ അവനവൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സിംഗിൾ സ്റ്റോർ തുറക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അവർ അവരുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സിംഗിൾ സ്റ്റോർ തുറക്കും ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സിംഗിൾ സ്റ്റോർ തുറക്കും ഇതേപോലെ ഓരോ കമ്പനികളും അവരുടെ സിംഗിൾ സ്റ്റോർ തുറക്കും വിദേശ കമ്പനികൾ ഇപ്രകാരം ഭാരതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ജനസമ്മതി ലഭിക്കുന്നതിനായി കണ്ണം ജിപ്പിക്കുന്ന ഓഫർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും വളരെ വിലക്കുറവിൽ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകി പരിപടിയായി നമ്മളെ ഇത്തരം വിദേശ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിലക്കുറച്ചോ ഫ്രീ ആയോ നൽകി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടതെന്ന് ജിയോ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് എടുക്കാം ജിയോ ഫ്രീ ഡാറ്റയും കോളിംഗ് സർവീസും നൽകിയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവരുടെ സിം എത്തിക്കുന്നത് മുൻപ് ഒരു മാസം അഞ്ഞൂറ് എം ബി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം വൺ ജി ബി പോലും കുറവായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക് വിദേശ ബ്രാൻഡുകളും അവരുടേതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ വളരെ നല്ല ഓഫർ നൽകി വിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയെ മാർക്കറ്റിനെ അവർ അവരുടെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇവരുടെ മദ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുന്നേറുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമസ്യ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരമാണ് ഒ എഫ് ആർ അതെ ഒ എഫ് ആർ തന്നെ അതായത് റീറ്റൈലേഴ്സിൻ്റെയും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും മാനുഫാക്ചറേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും സഹകരണവും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എപ്രകാരവും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒ എഫ് ആർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒ എഫ് ആറുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക ഒ എഫ് ആർ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പോളിസികൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരും അങ്ങനെ ഓഫർ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓരോ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പോലും എത്തിച്ചിരിക്കും ഒ എഫ് ആർ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെലിവറി സർവീസ് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് എ ടു സെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ബിസിനസ് പ്ലാൻസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്രയും വേഗത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഒ എഫ് ആർ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇനി മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഒ എഫ് ആറിൽ അണിച്ചേരൂ ഉറപ്പുവരുത്തൂ നിങ്ങളുടെ ശോഭനമായ ഭാവി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാരതവും മുന്നോട്ട് വരില്ല ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം